。美防长向中国下禁令，外交部戳穿真相，令美国害怕的是解放军接下来的一个举动。大家好，欢迎来到赵探长观察室。近日，美国防长奥斯汀突然公开警告中国，声称啊，中国政府正在对美国实施挑衅动作，如果继续这样下去，事态将会急剧失控。而其实，早在奥斯汀发表上述言论之前，美国军方就做了一些铺垫啊，污蔑中国战机在南海上空做出挑衅美国军机的行为。而美军的印太司令部更是用了“不专业拦截”这样的字眼，但是了解具体情况就会知道，近些年来呢，美国不仅开启对中国的经济制裁，更是频繁的动用军事力量在中国周边活动。而南海是属于中国的一部分，解放军在这儿呢进行任何的活动都不用任何的质疑，反而美国军方却屡次的强行闯入啊，不仅严重损害了中国的主权尊严，更是给中国领土安全构成了威胁。解放军战机没有击落美国军机，已经是缓解中美矛盾，而美国却要倒打一耙，污蔑呢说中国挑衅，啊，只能说美国是越来越没有底线。中国外交部呢，并没有惯着美国的这个坏毛病，立刻就对奥斯汀的言论做出了回应，不仅拿出其实际的证据证明美国正在亚太大搞军事联盟，更是给亚太地区和平稳定构成了极大的威胁，同时也戳穿了美国虚伪的面孔。当然，美国从来不是一个用警告或者言论就可以认怂的国家，因为它遵循的就是强者至上的原则。这么多年竞争，中国也深刻的明白真正害怕的是什么。而近日，解放军就做出了不同寻常的举动。据相关媒体报道，近日解放军南部战区发布消息，中国将会与五个东盟国家举行联合演习。而这种情况已经开始说明，有越来越多的国家开始在观念上认同中国，并且愿意与中国携手维护地区安全，而更加说明了美。国在亚太大搞军事联盟，已经让很多国家不满。而据说这次的联合演习，各国都会出动非常强大的参演部队。呃，当然，随着中国经济的快速崛起，中国国防力量也有了巨大的加强。就连美国军方都不得不承认，在水面舰艇数量上，中国海军已经超越了美国。而中国在高超音速武器领域呢，更是碾压美国。所以如今啊，我们能够看到，一旦解放军开启实弹演习，美军的海上力量将会撤到一千五百公里的范围以外。无非就是害怕解放军将演习变为实战，当然也不能否认的是，在整体实力上，我们与美国还是有着一定的差距啊。但有句俗话说得很好，得道者多助，失道者寡助。美国多年以来四处挑起战争啊，此前大家都是敢怒不敢言，但是随着全世界进入多极化的时代，越来越多的国家站到了美国的对立面，其中有美国的死敌俄罗斯与伊朗，也有美国的盟友法国以及中东国家，就连被美国视作后院的拉美国家也是如此，特别是这些国家都非常愿意站到中国的身边，共同打击美国霸权。而如果美国政府啊还不能认清这种现实，执意要对我们发起挑战，那我们必然会让美国付出无法承受的代价。中国政府也多次警告美国呢，今后对美国的反击，我们也将说到做到。好了，本期内容就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。